যে ঋণ করে কোরবানি করা যাবে কিনা আরেকটি বিষয় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কোরবানির হুকুম বা বিধান কি দুটি বিষয় কিন্তু একটা হচ্ছে আপনি যথেষ্ট পয়সাওয়ালা আপনার কাছে পয়সা রয়েছে টাকা রয়েছে কিন্তু হঠাৎ আপনার সিচুয়েশানটা এরকম হয়ে গেছে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে গেছেন এখন আপনি কোনোভাবে টাকা ম্যানেজ করতে পারছেন না কিন্তু টাকাটা আপনার হাতে আসবে ঈদের দশ বারো দিন পরেই অথবা ঈদের পরবর্তী মাসেই এমন অবস্থা আপনি কি করবেন দেখুন কোরবানি আল্লাহ সুবাহান ভালো সন্তুষ্টির জন্য আমরা করে থাকি এখন এরকম যদি পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় যা আপনি সম্পদের মালিক কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আপনার কাছে টাকা নেই আপনি চাচ্ছেন যে অন্য জায়গা থেকে ঋণ করে আপনি কোরবানি দেবেন আপনি কোরবানি দিলে আপনার সব হবে সব আপনি পাবেন তবে এক্ষেত্রে যদি আপনি কোরবানি না দেন যেহেতু আপনার কাছে টাকা নাই আপনি কোরবানির এই দিনগুলোতে কোরবানি পশু ক্রয় করে জবাই করার মতো সাধ্য আপনার নেই আপনি না দিলে আপনার গুণা হবে না কিন্তু এখানে বান্দার আন্তরিক অবস্থাটা দেখতে হবে অনেকেই কৌশল অবলম্বন করে থাকেন জাকাত না দেওয়ার কারণে ঋণগ্রস্ত থেকে যান বছরের পর বছর আবার কোরবানি না দেওয়ার কারণে ফাঁকিবাজির জন্য ঋণের একটা ভান করে থাকেন তো এটা তো পৃথিবীর কোনো মানুষ না জানুক আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা তো জানেন তাই না তো আমাদেরকে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে আরেকটি বিষয় অনেক মানুষ আছেন ঋণগ্রস্ত একেবারে ঋণে জর্জরিত জানছেন সেটাই বাড়িতে জমানো তো দূরের কথা স্যালারি পেয়ে এটা বাড়ি পর্যন্ত যাওয়াও লাগে না তার আগেই শেষ হয়ে যায় ঋণের বোঝায় একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছেন এমন কোনো ব্যক্তির উপরে কোরবানি ওয়াজিব না তার জন্য প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যে ঋণগুলো তার মাথার উপর আছে এই ঋণগুলো আগে শোধ করা অনেকেই ঋণ পরিশোধ না করে কোরবানির জন্য আবার ঋণ করতে যান না এটা যাইজ না আপনার জন্য মনে রাখবেন হকুল আয়বাদ যেগুলো রয়েছে হকুকুল আয়বাদ যা রয়েছে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট বিষয় যেগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু কখন আল্লাহ সুবাহান ভাল আপনাকে ক্ষমা করবেন না একটা হচ্ছে আপনি প্যারালাইজড হয়ে গেছেন আপনি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন আপনি মারা গেছেন আপনার সাধ্য ছিল ঋণ পরিশোধ করার মতো আপনি করেন নাই কোনোভাবে আল্লাহ সুবাহান ভাল মাফ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তার অর্থটা তাকে বুঝিয়ে না দেবেন আরেকটি বিষয় যদি আপনি নিষ্পেষিত হয়ে যান ঋণ পরিশোধের মতো আর কোনো তৌফিক আপনার নেই সেক্ষেত্রে যিনি আপনার কাছে টাকা পাবেন তার উচিত আল্লাহ রসুল বলছেন ক্ষমা করে দেওয়া ইর হাম মাংফিল আর ইয়ার হাম মাংফিস সামা জমিনের উপরে যারা রয়েছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো তাহলে আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন দয়াশীল হবেন সুতরাং প্রিয় দর্শক আমরা অনেক সময় কার্পণ্য করে থাকি বিশেষ করে উপমহাদেশে বিশেষভাবে দেখা যায় জবান আমরা ঠিক রাখি না টাকা যখন কেউ ঋণ নেন তখন বলেন যে ভাই টাকাটা দেন আগামীকাল বিকেলের আগে আপনাকে টাকা দিয়ে দেব কিন্তু আগামীকালের বিকাল আর আসে না কত বিকাল আসলো কত দুপুর আসলো কত সকাল আসলো কিন্তু টাকা আর শোধ করে না ঋণ নেওয়ার সময় মুখে হাসি থাকে অন্তরে ভালোবাসা থাকে কিন্তু ঋণটা নেওয়ার পরে টাকাটা যে তাকে দিতে হবে তখন আর ফোন ধরে না দেখাও করতে চায় না এটা একেবারেই অমানবিক একটি কাজ সরিয়া পরিপন্থী একটা কাজ কবিরা গুনাহের একটি কাজ আপনি কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন আল্লাহকে নিশ্চয়ই আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না সোমবা ইলাই না আমার যে কুম ফানু না বে উকুম বিমা কুম তুম তা আমার সর্বশেষ আশ্রয় কোথায় কবরে সেখান থেকে আল্লাহর কাছে তো আল্লাহ তো আপনাকে পাকড়াও করবেন এবং কামতের ময়দানে এমনও দেখা যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক নেক্কার বান্দাদেরকে যাদের এরকম হক মানুষের কাছে ছিল বুঝিয়ে দেয়নি আল্লাহ বলবেন তার আমল নামা থেকে তার নেকগুলো কেটে কেটে যে ব্যক্তি পাবে তার আমল নামায় দিয়ে দাও আল্লাহ আকবর কি চূড়ান্ত ফাইসালা অনেক শহীদকে দেখা যাবে কেয়ামতের ময়দানে যাদের সমস্ত গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়ে জান্নাতের ফাইসালা হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই শহীদদের ব্যাপারে বলবেন যে তুমি তো অমুক ব্যক্তির কিছু হক তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল অথবা তুমি তাকে বুঝিয়ে দাও নাই তার হকগুলো বুঝিয়ে দাও শহীদ ব্যক্তির আমল থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন আপনার ট্রান্সফার করবেন 
পরিবর্তন করবেন আমল নামাই তার কিছু নেক আমল তাকে দিয়ে তার ঋণটা শোধ করবেন হকটা পূর্ণ করবেন তাহলে কত ভয়াবহ একটি বিষয় প্রিয় দর্শক এই জন্য আমরা বলছি ঋণ দোস্ত আপনি যদি হয়ে থাকেন তাহলে আগে ঋণটা পরিশোধ করেন আপনার উপরে কোরবানিটা জরুরি না হ্যাঁ তারপরও কেউ যদি কোরবানি দেন তাহলে সোয়াব পাবেন এখন বাংলাদেশের যারা শিল্পপতি অনেকের প্রশ্ন জাগবে বড় বড় গার্মেন্টসের মালিক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রির মালিক বড় বড় শিল্পপতি সবাই তো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তিনি আবার হাজার হাজার কোটি টাকা তিনি ঋণও নিয়েছেন তাদের হুকুম এটার সাথে আবার মিলালে হবে না আপনি প্রতি বছর আপনার ঋণ তো সারা জীবনই থাকবে যারা শিল্পপতি তাদের ঋণ কোনো সময় তারা ঋণ মুক্ত হন না এটা চলমান একটা প্রক্রিয়া সেটা আপনি ওই হিসেবে যদি চিন্তা করেন যে এক হাজার কোটি টাকার মালিক আমি আর এক হাজার কোটি টাকা আমার ঋণ আছে সুতরাং আমার কোরবানি দেওয়ার দরকার নাই তাহলে এই বিধান আবার তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আল্লাহ তারা আমাদের বোঝার তফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ